ஓகே சோ இது வந்து நான் நேத்து கொடுத்திருந்த ப்ராப்ளம் அதாவது அன்னைக்கு போன கிளாஸ்ல கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கிளாஸ்ல கொடுத்திருந்த ப்ராப்ளம் சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றது தெரியல அப்படி சொல்லி நிறைய பேர் கொடுத்திருந்தாங்க நேத்து வரைக்கும் ஒரே ஒரு கேர்ள் மட்டும் தான் வந்து சால்வ் பண்ணி அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க ஏற்கனவே நான் வாட்ஸ்அப்ல இதே ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணினத ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க மற்றவங்க யாரும் சப்மிட் பண்ணல ரைட் ஸோ அதனால என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இதை பேஸ் பண்ணி மற்ற ப்ராப்ளத்தை நீங்க சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு நான் இன்னொன்று என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆர்மச்சூர் கண்ட்ரோல்டு டிசி மோட்டா இருக்கு ஆர்மச்சூர் கண்ட்ரோல்டு டிசி மோட்டர் இருக்கு எப்படி ஸ்டேட் பேஸ் மாடல் எழுதுறது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து பார்த்துடலாம் ஓகே சரி இப்ப இந்த செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க அப்டைன் த டைம் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் டெஸ்கிரைப்டு பை எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் டூ டாட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஒன் யூ ஆஃப்டி வித் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் 01 and output 01 x1 x2. So, t t t So, So, t t t So, aim. So, and the x of t is what we are doing. So, now, a value of the 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 value of value of the 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 value. இப்போ எந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறது எக்ஸாப்டிக்கு நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் முதல்ல எக்ஸாப்டிக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா இருந்து போற வேட்டி எக்ஸ் நாட் இருக்கும் இன்னொன்னு இந்த ஓவரால் எக்ஸ்பிரஷன் இப்ப நம்ம இந்த ஓவரால் எக்ஸ்பிரஷன் தான் எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு யூ கொடுத்துட்டாங்க யூவும் கொடுத்துட்டாங்க பியும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்ப யூவும் பியும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் எடுத்துக்க முடியும் யூ கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த டேர்ம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதோட நிப்பாட்டிக்கலாம் எக்ஸாப்டி தட் இஸ் கூட இருந்து போற வேட்டி இந்த எக்ஸ் நாட் இதோட நிப்பாட்டிக்கலாம் பட் இங்க வேல்யூஸும் சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்ப வேல்யூஸ் சேர்த்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதையும் சேர்த்து எடுத்து தான் ஆகணும் இதையும் நம்ம வந்து டெரைவ் பண்ணி தான் ஆகணும் சரியா ரைட் இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது முதல்ல இந்த பார்ட் எப்படிங்கிறத சால்வ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா இந்த பார்ட்டுக்கு வரலாம் ஸோ இப்போ இந்த பார்ட் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈட்டு தபர் ஆஃப் ஏடி வேணும் ஸோ இப்போ ஈட்டு தபர் ஆஃப் ஏடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஆஃப் டி ஸோ இந்த ஃபைவ் ஆஃப் டியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா லேப்ளஸ் இன்வர்ஸா ஃபைவ் ஆஃப் எஸ் விச் இஸ் இக்கோட லேப்ளஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ மைனஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த எஸ்ஐ மைனஸ் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு லேப்ளஸ் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஸ்ஐ மைனஸ் ஏ போட்டிருக்கிறேன் எஸ் இன் டைங்கிறது வந்து எஸ் மட்டுமே பத்தி யூனிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்ப எஸ் எஸ்ஓ டயக்னல்ல வரும் ஆஃப் டயக்னல்ல ஜீரோ வரும் ஏங்கிறது இங்க கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும் போது எஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் எஸ் பிளஸ் டூ வரும் அதாவது எஸ் மைனஸ் ஜீரோ எஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் எஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ எஸ் பிளஸ் டூ ஸோ அப்ப எஸ்ஐ மைனஸ் ஏ இந்த வேல்யூ வந்துருக்கு ஸோ இதுக்கு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாடுலர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்போ மாடலஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இதுக்கு மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ எஸ் இன்ட் எஸ் பிளஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் வில் பிகம் பிளஸ் ஒன் எஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எஸ் பிளஸ் ஒன் இதை நம்ம செப்பரேட் பண்ண எழுதுறோம் அப்படின்னா எஸ் பிளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஏன்னா ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஸோ இப்போ எஸ்ஐ மைனஸ் ஏ இன்வர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு கோபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டு இதால டிவைட் பண்ணணும் ஸோ இதால டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுறேன் இதுக்கு இப்போ நான் கோவேரியன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும் ஸோ கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எழுதணும் இது எப்படி எழுதுறது இந்த ரெண்டுத்தை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் எஸ் பிளஸ் டூ எஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் சைனை மட்டும் மாற்றணும் ஸோ அப்போ இதோட சைன் மாத்திரீங்கன்னா ஒன்று இதோட சைன் மாத்திரீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று ஓகேவா ஸோ இது வந்து கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இது வந்து டிட்டர்மெண்ட் இப்போ டிவைட் பண்ணதை உள்ளே கொண்டு போயிடுறேன் எஸ் பிளஸ் டூ டிவைட் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் தோ ஸ்கொயர் ஒன் டிவைட் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் தோ ஸ்கொயர் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் தோ ஸ்கொயர் எஸ் டிவைட் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் டி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ இதுல இந்த ரெண்டு டேர்ம் இந்த ரெண்டு டேர்ம்க்கு நம்ம பார்ஷியல் பிராக்ஷன் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா மேலே இருக்கிறது விரும்பினா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மட்டும்தான் பட் இங்க நியூமரேட்டர் என்ன இருக்குன்னா எஸ்
இப்ப ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நீங்க எஸ் பிளஸ் ஒன் போட்டீங்கன்னா திரும்ப டினாமினேட்டர் என்ன வரும் எஸ் பிளஸ் ஒன் வரும் மைனஸ் ஒன் போட போது இன்ஃபினிட்டி ஆகும் ஸோ அப்ப இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடாது ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஸ் பர் த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம்ல இதுதான் அப்ளை பண்ணும் டி பை டி எஸ் ஆஃப் எஸ் பிளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பை எஸ் பிளஸ் டூ டிடு பை எஸ் பிளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த எஸ் பிளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் எஸ் பிளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் அடிச்சோம்னா எஸ் பிளஸ் டூ இருக்கும் இந்த எஸ் பிளஸ் டூக்கு டி பை டி எஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன்னு வரும் ஏன்னா டூ ஜீரோ ஆகிடும் டிஎஸ் பை டி எஸ் வில் பிகம் ஒன் ஸோ அப்போ எஸ் இருக்கட்டும் மைனஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணுற அவசியமே இல்லை நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா ஏயோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு கிடைக்கும் ரைட்டா இப்போ ஏ பி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன்னு ஒன்னு இப்போ இன்னொரு ஃபேக்டருக்கு போகிறோம் எஸ் டிவோட பே எஸ் பிளஸ் ஒன் தான் ஓல் ஸ்கொயர் ஸோ இதுக்கு நம்ம இப்போ வாசியல் ஃபேக்ஷன் பண்ணலாம் ஏ டிவோட பே எஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் பி டிவோட பே எஸ் பிளஸ் ஒன் தான் ஓல் ஸ்கொயர் அகைன் இங்கே பி முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி பி தட் இஸ் இக்கோட்டு எஸ் பிளஸ் ஒன் தான் ஓல் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பை எஸ் டிவைடட் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் தான் ஓல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இந்த எஸ் பிளஸ் ஒன் தோல் ஸ்கொயர் இந்த எஸ் பிளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எஸ் மட்டும் இருக்கும் இப்போ இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து இந்த எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் வந்துடும் ஓகேவா ரைட் ஓகே ஏ ஐ கவ் நாட் ஷோன் இட் கியர் ஏ வில் பி கமிங் லைக் திஸ் ஒன்லி இங்கே நான் எழுதாம போட்டிருக்கேன் ஏ வில் பி லைக் திஸ் ஒன்லி ஸோ டி பை டிஎஸ் ஆஃப் எஸ் இன் டி எஸ் பிளஸ் ஒன் டூ ஹோல் ஸ்கேர் இன் டு எஸ் டி ஓட் பி எஸ் பிளஸ் ஒன் டூ ஹோல் ஸ்கேர் வரும் எஸ் பிளஸ் ஒன் டூ ஹோல் ஸ்கேர் எஸ் பிளஸ் ஒன் டூ ஹோல் ஸ்கேர் வரும் எஸ் மட்டும் இருக்குமா அப்போ எஸ் மட்டும் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளம்லையும் ஏயோட வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் கிடைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்லையும் ஏயோட வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் கிடைக்கும் ரைட் இங்கே வந்து பியோட வேல்யூ ஒன்று வந்துருக்கு இங்கே வந்து பியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் வந்துருக்கு ஸோ அந்த வேல்யூஸை எடுத்து எழுதி இங்கே எழுதிட்டேன் ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டேம்ல ஏ ஒன்று பி ஒன்று இங்கே ஏ ஒன்று பி மைனஸ் ஒன்று ஸோ அந்த வேல்யூவை போட்டு இங்கே எடுத்து எழுதிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் லேப்ல ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இன்வர்ஸ் லேப்ல ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஈட்டு தப்பராக ஏடி கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ ஈட்டு தப்பராக ஏடிக்கு வந்து இன்வர்ஸ் லேப்ல ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா இங்கே இஆ ஈட்டு தப்பராக மைனஸ் டி இது எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா டி என்று இருந்த போகிற மைனஸ் டின் எழுதும் ஓகேவா இங்கே கியூப் இருந்தது அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் என்று இருந்து போகிற மைனஸ் டி எழுதணும் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறனால டி இன்ட்டு இருந்து போகிற மைனஸ் டி எழுதுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த டேம் இப்போ டி இருந்து போகிற மைனஸ் டி இங்கே மைனஸ் டி இருந்து போகிற மைனஸ் டி ஏன்னா மைனஸ் ஒன் இருக்குங்கிறதுனால ஸோ இப்போ இந்த டேம் பார்த்தீங்கன்னா இருந்து போகிற மைனஸ் டி மைனஸ் டி இருந்து போகிற மைனஸ் டி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிடும் இருந்து போகிற வேட்டி வேல்யூ நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் ரைட் நமக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டி ஃபார்ம்ல என்ன இருந்து போகிற வேட்டி எக்ஸ் நாட் பிளஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் திஸ் டேம் இதுதான் முதல் முதல்ல எழுதி இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுறேன்னா இதை மட்டும் எவாலுவேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை மட்டும் எவாலுவேட் பண்ணுறேன் இருந்த போகிற ஆஃப் ஏடி இன் டி எக்ஸ் நாட் எக்ஸ் நாட் ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஜீரோ ஒன்னை வச்சு மட்டுமே பண்ணுறேன் இங்கே ஜீரோ ஒன்னை வச்சு மட்டுமே பண்ணுறேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோங்கும் போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு காலம் ஜீரோ ஆகிடும் செகண்ட் காலம் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அப்போ டி இருந்த போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி இருந்த போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி மைனஸ் டி இருந்த போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி ஓகேவா ஸோ மொத பார்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மொத பார்ட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இருந்த போகிற ஆஃப் ஏடி எக்ஸ் நாட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இருந்த போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி இருந்த போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி மைனஸ் டி இருந்த போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி ஓகேவா ரைட் டென் இப்போ அடுத்தது இந்த இன்டகிரேஷன் பார்ட் இந்த இன்டகிரேஷன் பார்ட் கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் நமக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி இதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு நேற்று நான் ஷேர் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு மெத்தட் மட்டும் தான் சால்வ் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ ரெண்டாவது மெத்தடும் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் ஜீரோ டு டி ஈடு த பர் ஆஃப் ஏ டி மைனஸ் டவ் பி யு மைனஸ் டவ் இன்டு டி டவ் ஓகே ஸோ ஏ எடுத்த பர் ஆஃப் டி மைனஸ் டவ் பி
ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இந்த 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 எக்ஸ்பிரஷன் எங்கெங்கெல்லாம் டி இருக்கோ அங்கே போகிறதையும் டி மைனஸ் ஃபைவ் போட்டேன் ரைட் அடுத்து பியோட வேல்யூ வேணும் ஸோ இப்போ இந்த பியோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ப்ராப்ளம்ல பாருங்கள் பியோட வேல்யூ ஒன்னு மைனஸ் ஒன் ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஐ மல்டிப்ளை வித் ஒன்னு மைனஸ் ஒன் மல்டிப்ளைட் பை நமக்கு யூ ஆஃப் டவ் வேணும் யூ ஆஃப் டவ் நம்ம ப்ராப்ளம்ல கொடுக்கல யூ ஆஃப் டவ் நம்ம ப்ராப்ளம்ல கொடுக்கலன்னா அது யூனிட் ஸ்டெப் இன்ஃபுட் எடுத்துக்கணும் எப்பவுமே வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகும்போது நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க எல்லா இன்புட்டுமே வந்து யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட்டாக எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ யூனிட் ஸ்டெப் இன்புட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூ டவோட வேல்யூ வந்து ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அது மட்டுமே எடுத்து டி டவ் ரைட்டுங்களா ஸோ அதை மட்டுமே பண்ணியாச்சு இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் ஒன் மைனஸ் ஒன் வச்சு மட்டும் பண்ணணும் இந்த ஒன்று நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்று தானே வேல்யூ ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் மட்டுமே ஆப்பிறதுல இட் இஸ் கோயின் டு பி ஒன் ஸோ அப்போ இதையும் இதையும் மட்டும் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு ரோவும் ஆட் ஆக ஆரம்பிச்சு ஸோ இதை ஒன்றால் மட்டும் பண்ணுவேன் இது மைனஸ் ஒன்றால் மட்டும் பண்ணுவேன் ரெண்டு ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு காலமும் அப்படியே ஆட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு காலத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதிருக்கேன் எழுதும் போது இந்த டேமு இந்த டேமையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த டேமு இந்த டேமையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இதே இதையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா என்ன மிச்சம் இருக்கும் இதுக்கு பூரா மைனஸ் டி மைனஸ் டவ் இந்த டி டவ் இருக்கும் இந்த இது மைனஸ் இதுக்கு பூரா மைனஸ் டி மைனஸ் டவ் டி டவ் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ அப்போ இதை வந்து நான் டிஃபர் இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்றே தனித்தனியாக இன்டகிரேஷன் பண்ணணும் இப்போ மேலே இருக்கிற இன்டகிரேஷன் பண்ணி என்ன வரும் இட்டு பூரா பேட்டி என்ன வரும் இட்டு பூரா பேட்டி தான் வெரி ஸ்மோ சேஞ்ச் ஆட்டார் ஸோ அப்போ இட்டு பூரா மைனஸ் எயிட்டி அப்படியே போட்டாச்சு அதே தான் இங்கேயும் இடுத்து போகிற எக்ஸ் ஆட்டி இன்டகிரேட் பண்ண என்ன இடுத்து போகிற எக்ஸ் தான் ஸோ அது அப்படியே எழுதியாச்சு மைனஸ் இருபது போகிற மைனஸ் டி மைனஸ் டவ் டி ஜீரோ லிமிட்ஸ் இப்போ டீயை வந்து லிமிட் சப்மிட் பண்ணுறேன் டி மைனஸ் டி வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே டி மைனஸ் ஜீரோ வந்து டி ஆகிடும் ஸோ இப்போ இடுத்து போகிற ஆஃப் ஜீரோ ஒன்று ரைட் இடுத்து போகிற ஆஃப் ஜீரோங்கிறது வந்து ஒன்று இங்கே மைனஸ் ஒன்று ஸோ இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி ஓகேவா ஸோ ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் கமிங் ஒன் மைனஸ் இது பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி மைனஸ் ஒன் பிளஸ் இது பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி இதுதான் ஆன்சர் இது வந்து எதுக்கு ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார் திஸ் இன்டகிரேஷன் ஆனால் நமக்கு வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் திஸ் ஹோல் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ திஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வி ஹவ் டு ஆட் அப் திஸ் வேல்யூ ஸோ போத் ஐ எம் ஆடிங் இட் கியர் ஸோ போத் ஐ எம் ஆடிங் இட் கியர் ஸோ இப்போ ஐம் ஆடிங் இது பவர் ஆஃப் டி இது பவர் ஆஃப் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் இது பவர் ஆஃப் டி இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி மைனஸ் டி இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி ஸோ இது அப்படியே ஆட் பண்ணி எழுதுறேன் ஒன் ப்ளஸ் டி இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி மைனஸ் இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டி இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி இது ரெண்டும் சேம் வேல்யூ அதனால டூ இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி ஸோ இதுதான் நம்மளோட எக்ஸாப்டியோட ஆன்சர் சரி இப்போ இந்த இன்டகிரேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்டகிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒன் மோர் மெத்தட் ஆல்டர்னேட் மெத்தட் ஹோல் ப்ராப்ளத்துக்கு ஆல்டர்னேட் மெத்தட் கிடையாது இந்த இன்டகிரேஷன் மற்றும் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லே ப்ளஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஐ மைனஸ் ஏ இன்வர்ஸ் பி இன் பி ஆஃப் எஸ் ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே இந்த எஸ்ஐ மைனஸ் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடோட இந்த மெத்தடோட இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எஸ்ஐ மைனஸ் ஏ இன்வர்ஸ் பி இன் டூ யூஆஃப் எஸ் பி வந்து என்னது ஒன் மைனஸ் ஒன் இந்த யூஆஃப் எஸ் போடணும் யூஆஃப் டி என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா யூனிட் ஸ்டெப் இன் போட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ யூனிட் ஸ்டெப் இன் போட்டு லே ப்ளஸ் டான்ஸ் ஃபார்ம் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஒன் பை எஸ் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ அப்போ இதை ரெண்டையும் மட்டிலே பண்ணணும் ஸோ அகைன் என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு காலத்தையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டா போதும் ரைட் இதை வந்து ஒன்னால் மட்டிலே பண்ணுவேன் இதை மைனஸ் ஒன்னால் மட்டிலே பண்ணுவேன் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ ஆட் பண்ண போகும்போது ரைட் ஸோ அப்போ ஆட் பண்ண போகும்போது என்ன ஆகும் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ரைட் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை ஒன் பை எஸ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் இந்த
அப்ப தூக்கி போட போகும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை எஸ் ரைட் ஸோ ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் ஒன் பை எஸ் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் அப்புறம் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் பை எஸ் பிளஸ் ஒன் இப்போ இதுக்கு நான் லேப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் நேரடியாக நான் லேப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம் ஒன் பை எஸோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ மைனஸ் இடுத்து போகிற மைனஸ் டூ இது மைனஸ் ஒன் பை எஸ் அப்போ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இடுத்து போகிற மைனஸ் டூ இப்போ இதே ஆன்சர் நமக்கு இன்டர்கலுக்கு கிடச்சிருக்கணும் டைமாக கிடச்சிருக்கா இது கிடச்சிருக்கா ஒன் மைனஸ் இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் இடுத்து போகிற ஆஃப் மைனஸ் டி ஸோ இதே ஆன்சர் தான் நமக்கு இங்கேயும் கிடச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் இன்டகிரேஷன் வச்சு பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதை வச்சுக்கிட்டும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி இருக்கு போகிற மைனஸ் டி மைனஸ் இருக்கு போகிற டி மைனஸ் ஒன் டி இருக்கு போகிற மைனஸ் டி ப்ளஸ் டூ இருக்கு போகிற மைனஸ் டி ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது இதில் நமக்கு இருக்கிற ஒரே இஷ்யூ நம்ம வந்து இன்டகிரேஷன் கொஞ்சம் பண்ணணும் அப்படி வேணா கொஞ்சம் பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் ரெண்டு தடவை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் சரி இப்போ இதை பேஸாக வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட் யூனிட்டுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா